நான் சொன்ன மெட்ராஸ்ல வளர்ந்தவன் எனக்கு ஜாதி தெரியாது மெட்ராஸ்ல வளர்ந்த பசங்க யாருக்குமே ஜாதி தெரியாது ஏன்னா நமக்கு பேர் மட்டும் தான் தெரியும் மச்சா அவன் பேர் நடான் மட்டும் தான் கேட்பா அதுக்கு மேல நான் வளர்ந்து பார்த்ததே கிடையாது நான் ஜாதி பாக்கலன்னு சொன்னேன் ஏங்க அவர் ஜாதி இல்லன்னு சொல்லல பிரதர் மெட்ராஸ்ல ஜாதி இல்லன்னு இல்ல பாக்குறது இல்லன்னாரு அவர் பாக்குறது இல்லன்னு நான் அப்படி பாக்கலன்னு சொல்றேன் நான் அப்படி வளர்க்கப்பட்டவன் எனக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியாதுன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க உங்க கருத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜப்பான் எங்களுடைய ட்ரீம் மாதிரி பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தயாரிப்பில் வருகிற தீபாவளிக்கு கார்த்தியன் அவர்கள் நடிப்பில் திரு ராஜமுரம் அவர்கள் இயக்கத்தில் ஆனவ மனுவில் பவா சார் எல்லோரும் நடிக்க வெளியாகுது ஒரு எல்லாருமே தீபாவளிக்கு பிறந்தே ஒரு கொண்டாட்ட மனநிலையில் இருக்கும் அண்டு இப்போ அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு மாநிலங்களில் படம் வெளியாகிறதுனால இப்போ இருந்து எங்களுடைய ப்ரொமோஷன் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இன்டர்வியூஸ்க்கு தனித்தனி இன்டர்வியூஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு தெரியல அதனால் முதல்ல உங்களை மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்களுடைய இந்த ப்ரொமோஷன் ஜேர்னி ஆரம்பிக்கலாம் தான் இந்த மீட்டிங் ஸோ இங்கே வருகை தந்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்போவும் குறையாமல் இருந்திருக்கு இந்த தடவையும் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறோம் அதே வகையில் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி பண்ணுற அளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் மக்கள் குடும்பத்தோடு தியேட்டருக்கு வந்து ஜாலியாக படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படமாக ஜப்பான் வந்திருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அது வந்திருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அனைவரும் உங்களுடைய ஆதரவை தரணும் நன்றி படம் எப்படி வந்திருக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் பட்டு நம்ம என்ன நினச்சோமோ அந்த ஸ்பேஸுக்கு எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா காரி சாரோட இருபத்தஞ்சாவது படம் அதை என் மேலே அந்த படத்தை கொ இயக்கிறதுக்கான விஷயத்தை கொடுக்கறதுங்கிறத ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்க்கும்போது நினச்சதை எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுக்கு மேல மக்கள் கையிலையும் அவங்க கையில இருக்கு கார்த்தி சார் இருபத்தி ஐந்தாவது படம் ஜப்பான் வாழ்த்துக்கள் நன்றிமா நன்றி தீபாவளி அன்னைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது உங்களோட சின்ன வயசு தீபாவளியா இருக்கட்டும் படம் ரிலீஸ் ஆகிற மூட் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க ராஜமோன் சார் கூட படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கதை கேட்டு கதை எழுதுங்க சார் சொல்லி எழுதி எடுத்தோம் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவரோட ஹியூமர் சைடு இது வரைக்கும் ஸ்கிரீன்ல வரலன்னு நான் நினைச்சிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா தோழாக அவர் தான் வந்து டயலாக்ஸ் எழுதியிருந்தாரு ஸோ அவரோட ஹியூமர் சைடு வந்து இன்னும் நம்ம ஊர்ல பார்க்கல அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அது இந்த படத்துல நிறைவேறியிருக்கு அவருடைய மேக்சிமம் ஹியூமர் சைடு இந்த படத்துல என்னால படிக்கும் போதே உணர முடிஞ்சு அது இப்போ பார்க்கும் போது அது இருக்கு அதனால இப்போ இந்த தீபாவளி ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கு இன்னும் தீபாவளி இன்னும் பத்து நாள் இருக்காங்கிற வெயிட்டிங் இருக்கு பொதுவாக எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா ஐயோ நான் அஞ்சு நாள் தான் இருக்கு ஐயோன்னு இருக்கும்ல அப்படி இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே தீபாவளி வந்தா நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஏன்னா மக்களோட இந்த படம் பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் சின்ன வயசு தீபாவளின்னு நீங்க கேட்டீங்க சிறு வயசு தீபாவளி எல்லாமே இந்த பட்டாசு வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட பேரம் பேசி ஒரு பட்ஜெட் வாங்குறதே ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த வருஷம் ஒரு திடீர்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பட்ஜெட் கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த வருஷம் கிடையாதுன்றுவாங்க அப்புறம் அழுது கழுது வாங்குறது ஸோ வந்து தீபாவளிக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் முடியும் தான் நெகோசியேஷன் ஆரம்பிக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேரம் பேசி அந்த பட்ஜெட் ஜாஸ்தி வாங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்குள்ள பட்டாசு வாங்கி நானும் எங்கள் பிரிச்சுக்கணும் வேற ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த படங்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே போய் அந்த படத்தை ப்ரிவியூ ஷோ பார்த்துறது அதுக்கப்புறம் ஊருக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு கதை சொல்கிறது ஸோ அந்த தீபாவளிகள் வந்து எப்போவுமே பெரிய கொண்டாட்டம் தான் ஏன்னா அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு அது இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு அந்த ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த வகையில் தீபாவளி ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே அவரோட எழுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய வட்டி முதலும் வந்து படிக்க சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஹைலி ரெக்கமெண்டடு பட் அது மட்டும் எங்களுக்கு பரீட்சையை மட்டும் ஜோக்கர் ஃபர்ஸ்ட் எங்கிட்ட தான் கொண்டு வந்தார் அது ஃபுல்லாக ஐடியா ஃபார்ம் ஆனோன்னே எங்கிட்ட தான் கொண்டு வந்தார் அப்போ அந்த கேரக்டரைசேஷனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அது படமாக வந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவரோட குக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நல்ல ஸ்ட்ராங் எழுத்தாளர்கள் வந்து சினிமாவில் வந்து இருக்கணும் அவங்க நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை அதில் நம்ம படமும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் அதனால தான் ராஜபுரம் சார்கிட்ட கேட்டது எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கிட்டையும் நான் போய் உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரு கதை எழுதுங்கன்னு நான் கேட்டதே கி
பேசிக்காக வந்து ஹியூமர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு என்டர்டைன்ங்கிறது எல்லாம் ஆர்ட்டே அதுதான் ஸோ அதனால இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கு அவருக்கு மட்டும் தானே இருக்கு பிரேம்ஜியும் வச்சிருந்தாப்ல நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க இது என்ன ஜானர்னு எங்களுக்கே தெரியலீங்க நாங்களும் பத்து நாளா பேசிட்டு இருக்கோம் சார் இது இந்த படத்தை எப்படி வந்து மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுன்னு நாங்களும் பேசிட்டே இருக்கோம் பல வகையில இது என்டர்டைனிங்கான ஃபிலிம் ஆனா அதே சமயத்துல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் இந்த கதைக்குள்ள இருக்கு ஸோ இன்னொரு படத்து கூட ஒப்பிட்டு என்னால அதை சொல்ல முடியல பட் நீங்க வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ராக்கெட் ராஜா மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த படத்துல இருக்கிற ஃபன் டெஃபினட்டா அந்த படத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் பட் காட்டு பூச்சில இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த ஹேஸ்டைல் வீட்டுல ஆனா அப்படி சொன்னாலும் சந்தோஷம் தான் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு காட்டு பூச்சி தான் அது சொன்னாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் அதுல இல்ல முன்னாடியா ஜாயின் பண்ணி எடுத்துருந்தேன் சகுனில இருந்து பண்ண பண்ண இது ஆறாவது படம் எல்லாமே இருக்குறப்போ என்னடா ஒரு ராஜமுருகன் கூட்டிட்டு போய் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்கிற மாதிரியான ஒரு அவர் அவர் அவரை வந்து அவர் ஒரு கமர்ஷியல் படம் மாதிரியான ஒரு டவுன்ல படம் எடுக்க கூடாதுன்னு மக்களையும் முடிவு பண்ணிட்ட மாதிரி ஒன்று ஒரு இது இருந்துச்சு பட் ஆனால் அதை பிரேக் பண்ணி பயங்கர கமர்ஷியலாக வந்திருக்கு அதே நேரத்தில் அவருடைய டச் படம் ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு ஒரு சரியான ஒரு கலவையாக அந்த படம் இருக்கு கார்த்தி சார் இந்த ஜப்பான் படத்துல நீங்க பேசின மாடுலேஷன் தான் இப்ப ட்ரெய்லர்ல இருந்து எல்லாரும் ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்காக அந்த ஜப்பான் டைலாக் புதுசா தான் வச்சிருக்கீங்களா ஆனா இவர் சொல்றத சொன்னா பிரச்சனையா இருக்கு ஸ்பாய்லர் ஆயிடும் பழைய டைலாக் நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம கையில எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன திரும்ப பண்ணணும் ஃபன் பண்ணணும் ஏன்னா பல சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உட்காந்து இருக்கிறப்ப டென்ஷன் ஆக தேவையில்லை விட்டுறணும் அதுவா செட்டில் ஆகி கலங்கின தண்ணி திரும்ப செட்டில் ஆகி நீட் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்மளே பேன் இண்டியா தாங்க நம்மளே பேன் இண்டியா தான் நம்ம படம் பேன் இண்டியா ஆகணும் நம்ம எல்லாருமே பேன் இண்டியா தான் தனி தனியாக அப்படின்னு ஒன்று அவசியம் கிடையாது கதை தான் எங்கள் ஆக்சுவலி நான் பேன் இண்டியா நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் புரியுற எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற விஷயமா இருக்கணும் சார் சொன்னார் ஜப்பான் யாருன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சமுதாயத்தை பிரதிபலிக்கிற ஒரு கதாபாரம் ஜப்பான் தான் அப்படி பார்த்தா இது பேன் இண்டியா ஸ்டோரினே சொல்லலாம் ஸோ அது எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிக்கிறாங்கன்றது அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட தான் இருக்கு பவா சார் வந்து சிறந்த கதை சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் படங்கள்ல நடிச்சாருன்னா அது ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜப்பான்ல அவருடைய கதை அமைப்பு எப்படி பண்ணியிருக்காங்க என்ன ரூல் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா இல்ல அது பவா சார் கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலா பவா சார் யோசிக்கவே இல்லை இது உள்டாவான கேரக்டர் அதாவது பவா சாருக்கு அப்படி ஆப்போசிட் கேரக்டரு அந்த கேரக்டரை படித்தோடனே கார்த்தி சார் தான் சொன்னார் சார் இது பவா சார் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அது யோசிக்கும் போதே நமக்கும் அந்த வேற ஒன்றா இருந்தது ஸோ அதனால் நிச்சயமாக பவா சாருக்கு வந்து இது வந்து கேரக்டர் டோட்டலாக உள்டாவாக வேற ஒரு விஷயம் இருக்கும் சார் கார்த்தி சார் கூட நடித்த அனுபவம் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இந்த டீ என்டையர் டீமே ரொம்ப ரொம்ப கிரியேட்டிவான டீம் எனக்கு நம்ம எல்லாருமே பொதுவாக ஒரு மனிதர்கள் மேலே ஒரு இமேஜை நாமளே ஏற்றி வச்சுக்கோம் ராஜ்முருகன் வந்து ரொம்ப சீரியஸான ரைட்டர் அவர் எப்படி இப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறோம் அவருடைய வட்டியும் முதலும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரு ஒருத்தன் போய் டாக் பார்சல் கேட்பான் அந்த ஹோட்டலில் போய் டாக் பார்சலான பக்கத்தில் கேட்பான் அவனுக்கு டாக் பார்சல்னா என்னன்னு தெரியாது இல்லை எங்கள் வீட்டில் நாய் இருக்குது மீந்த பொருள்லாம் பேக் பண்ணி கொடுங்க இவனை கடுப்பாயிடுவான் மனுஷனுக்கே எங்கள் சாப்பாடு இல்லை இவன் என்னடா டாக் பார்சல் கேட்குறான் அவன் போய் எனக்கு ஒரு லைன் பார்சல்னுவான் அந்த ஹோட்டல் ஓனரும் அந்த கல்லாவில் வரும் அதுந்துருவான் லைன் பார்சல்னா இவன் நாய் வளர்க்குற மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து லைன் வளர்க்குறேங்க அதுக்கு ஒரு பார்சல்னுவான் இப் இது வந்து பயங்கர ஒரு ஹியூமர் தான் ரைட்டிங்கில் படிக்கும்போது அப்புறம் கார்த்தி சார் பிரமாதமாக சொன்னார் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கதை சொல்லும்போது பிரமாதமாக சொல்லுவாங்க அதை ஸ்க்ரீனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது சிந்த விட்டுருவாங்க குறிப்பாக சுந்தராம் சாமி வந்து ஜான் அப்ரஹாம் பற்றி அப்படி சொல்லுவார் ஜான் சொல்லும் போதெல்லாம் கதை பிரமாதமாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அதில் ஒன் தேர்ட் கூட வந்திருக்காது ஆனால் ராஜமுருகனுடைய அந்த ஹியூமர் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுதுன்னா நான் டப்பிங் பேசும்போது பார்த்தேன் 
என்னால் டப்பிங்கே பேச முடியல நானே நான் பேசின டைலாக் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறேன் அவ்வளோ ஹியூமரை ஒரு ஃபிலிமில் கொண்டு வர்றதுன்றது அசாத்தியம் அந்த அசாத்தியத்தை இந்த டீம் ஒர்க் வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுது இல்லை நிச்சயமாக எப்போவுமே ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது பெண் கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த படத்துலேயும் வந்து அணு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணதில் இது வேறு ஒரு கதாபாத்திரம் இதுமாதிரி வேறு ஒன்றா இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து லவ் ஹீரோயின் கேரக்டர் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்காத ஒரு வருஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா கார்த் சாருடைய கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு இருந்தது என்னென்னா நான் அது எனக்கு பர்சனலாக ஒரு பெரிய லேர்னிங் இது ஏன்னா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் வந்து எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் எழுதி அப்படியே எடுக்கிற ஒரு ஜோனில் இருந்தது அதை இன்னும் பெரிய மக்கள் கூட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கும்போது நிச்சயமாக ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஒர்க் தேவைப்படுது அது ஒரு ஆர்ட்டு நிச்சயமாக அந்த ஆர்ட்டை வந்து உண்மையிலே சொல்லணும்னா ஜப்பானில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அது வந்து முக்கியமாக கார்த் சாரோ ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அவங்க பிரபு சார் பிரகாஷ் சார் தங்க பிரபா சார் ஸோ அது ஒரு டீம் ஸோ ஒரு இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அடுத்த லேயருக்கு மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ஏன்னா ரைட்டிங்க்கும் மேக்கிங்க்குமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஒரு சினிமாவாக மாறுறதுக்கு அது எல்லாமே வந்து நான் இதில் கற்றுக்கிட்டேன் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்படி ஒரு படத்தை இன்னும் வெகு ஜனங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்போது கார்ச்சார் மாதிரி இமேஜ் இருக்கிற ஒரு ஹீரோ வரும்போது நிச்சயமாக அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் பட் அதே நேரத்தில் அந்த கதையோ அந்த கேரக்டரோ அதோடைய சோலோ எங்கேயுமே கிடக்கூடாதுங்கிறதுல என்னை விட அவர் ஜாக்கிரதையாக இருந்தார் ஸோ அதனால் இந்த கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான என்ஜாயபிளான ஒரு அனுபவமாக எனக்கு இருந்தது ஸோ ஐ கேனாட் சே வாட் ஐ பிளேட் பட் ஐ திங்க் ஷீஸ் வெரி லோயல் டு ஜப்பான் த கேரக்டர் ஜப்பான் ஷீஸ் வெரி லோயல் டு ஹிம் தட்ஸ் வட் ஐ கேன் சே ஹர் லவ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபார் ஜப்பான் He's amazing to work with. I don't have to say that. I think uh, he's a very passionate person. Um, he's dedicated in everything he does. And every character is different. Like um, I've seen most of his films. And uh, I think Japan is also one such film which is very different. And I believe Japan will be a landmark film for, for Karthi. Now, <laughs> the... மோஸ்ட்லி வந்து இயக்குநர்கள் தான் கதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தான் கேட்டு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இது வரைக்கும் ராஜமுருகன் சார்கிட்ட கேட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து எனக்கு தெரியல காலம் முடிவு பண்ணுற விஷயம் தான் அமீர் அண்ணன் முடிவு பண்ணுற விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் முடிவு பண்ணுற விஷயமா எனக்கு தோணல அது என்னை திருப்திப்படுத்தியிருக்க முதல்ல எனக்கு அடிக்கடி வந்து நான் நினச்சி பார்த்துக்கிறது வந்து ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் சொன்னதான் எனக்கு என்ன படம் பிடிக்கும்னு நினச்சி நீ எடுக்காத உனக்கு பிடிச்சி எடு அப்போ எனக்கும் பிடிக்கும்னு சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப நாள் அடிக்கடி எனக்கே சொல்லிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நான் கொண்டு போய் மக்களுக்கு இது பிடிச்சிடும்னு நானாக கணிச்சு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஒரு ஆக்டராக என்னை சேலஞ்ச் பண்ணுது நான் அந்த டைலாக் சொல்லும்போது எனக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் இவ்வளோ டிலே ஆகி நம்ம இவ்வளோ லேட் நைட் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் ஜப்பான் அந்த கேரக்டரில் உட்காடுறப்போ எனக்கு டயர்டே ஆனதே கிடையாது ஸோ அது எல்லாமே இந்த கதாபாத்திரம் கொடுக்குற எனர்ஜி தான் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது அண்டு வந்து இப்போ நான் என்னால் தைரியமாக ஒரு மேடியாவில் எல்லோரும் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஜப்பான் என்னோட இருபத்தஞ்சாவது படம்னு சொல்லிக்கிறது எனக்கு பெருமையாக இருக்குன்னு நல்லா ஓப்பனாக சொல்ல முடியுது ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கேன் இந்த படமோட ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு மக்களோட அன்பு கிடைச்சது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அண்டு நம்ம இதில் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்து இந்த ட்ராவலில் உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குது தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து பாராட்டுறீங்க கண்டிக்கிறீங்க அது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த பய இந்த த பயணம் வந்திருக்கு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வந்த சினிமா தொழில்ங்கிறதுனால நடிப்பு எதர்ச்சியாக நடந்துச்சு பட் சினிமா தொழிலில் இருக்குங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதில் வந்து எதையுமே நான் சும்மா அப்படி கடந்து போயிடலை ஒவ்வொரு நாளும் அதை அனுபவித்து ஒவ்வொரு நாளும் சந்தோஷமாக இருந்து தான் நான் வந்திருக்கேன் அதனால தான் என்னால் வந்து எத்தனை அது டேக் ஓகே ஆச்சுன்னு கூட சொல்ல முடியும் இல்லை சார் ஃபஸ்ட் டைம் டேக் நீங்கள் ஓகே பண்ணலை நாலாவது டேக் தான் ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கான்ஷியஸாக தான் இருந்திருக்கேன் 
எல்லாமே பண்ணிருக்கேன் எல்லாமே எல்லா வேலைகளும் நான் படம் நல்லா வர்றதுக்காக என்ன வேலை செய்ய சொன்னாலும் செய்வேன் வெக்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் வெக்கப்படாம போட்டுக்கணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா இப்படி ஒருத்தனை பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து எங்கேயும் பார்க்க முடியாது ஸோ வெக்கப்படாம போட்டுக்கணும்னு அப்போ போட்டு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு வெக்கமே இல்லாமல் அதை போட்டுட்டு பெரியா சுத்துறது ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறது பிடிக்கல சார் பண்ணதே திரும்ப பண்ணுறது எனக்கு எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்போ எப்படி இதை மாற்றி பண்ண முடியும் இப்போ போலீஸே பண்ணால் கூட திரும்பவும் அந்த யூனிஃபார்ம் போடும்போது திரும்ப வேற ஒன்றா பண்ணணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் பிகாஸ் அப்போ தான் எனக்கு திருப்தி இருக்கு இல்லாட்டி மக்கள்கிட்ட போய் நிற்கிறக்கு எனக்கு பயம் ஆடியன்ஸ் மேலே ரொம்ப பயம் அதனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ணதே பண்ணக்கூடாது வேற பண்ணணுங்கிறது நானா இன்சிஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிறது இல்லை இல்லை ஏ அப்போ என்ன தோணுதோ நம்ம எது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணதோ அதை பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு பெரிய படம் சின்ன படம் அப்படி இல்லை இதில் வந்து ஒரு பெரிய படம் பண்ண முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ட்டும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிருக்கு அதனால் இதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு படமும் பண்ணணும் பேரலாம் பண்ணணும் பெரிய படமும் பண்ணணும் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச சின்ன படமும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை இல்லை எனக்கு தான் சொன்னால் மெட்ராஸில் வளர்ந்தவன் எனக்கு ஜாதி தெரியாது மெட்ராஸில் வளர்ந்த பசங்க யாருக்குமே ஜாதி தெரியாது ஏன்னா நமக்கு பேர் மட்டும்தான் தெரியும் மச்சம் அவன் பேர் நடான்னு மட்டும்தான் கேட்பான் அது அதுக்கு மேலே நான் வள பார்த்ததே கிடையாது அந்த கதையிலையும் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சு சுவர் தான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம் மாதிரி ஒரு சுவரை சுற்றி ஒரு பாலிடிக்ஸ் மட்டும்தான் என் கண்ணில் பாட்டுச்சு அதுலேருந்து கதாபாத்திரங்கள் தான் பாட்டுச்சு நான் ஜாதி படமாக என்றைக்குமே இப்போ வரைக்கும் நான் அதை பார்க்கவே இல்லை டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது தான் அவங்க கூட பேசுகிறது தான் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உள்ளே போய் புரிஞ்சிக்க முடியும் சில சமயத்தில் வந்து அந்த கதாபாத்திரம் ரொம்ப கிளியராக எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்போ அது எக்காரணத்தை கொண்டு அது மாறாமல் கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சம்டைம்ஸ் கதாபாத்திரம் இவால்வே ஆகாமல் இருக்கும் அந்த கதாபாத்திரம் கதைக்கு தேவையானதை மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதில் எதுவுமே ஸ்பெஷலாக இருக்காது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கான ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் தேவைன்னா அதை நான் கேட்டு வாங்கிக்குவேன் ஸோ அது அப்போ தான் அது நோட்டிஸபிளாக இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் நீங்கள் என்ட்ட இந்த கேள்வியே கேட்க மாட்டீங்க அந்த கதாபாத்திரம் மைண்டில் நிற்காது ஸோ அதுக்கான உழைப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அது கதை தாண்டி ஐ மீன் கதையில் எழுதிட்டு கொண்டு வராங்களே அதை தாண்டி அதுக்குள்ளே அதை டீட்டெயில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒர்க் நடக்கும் எப்போவுமே நடக்கும் கண்டிப்பாக வரும் முதல்ல வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக விமர்சனங்களை படிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது நம்மளை பாதிக்குது அப்போ வந்து நமக்கு அதில் இருக்கிற தவறு தெரியும் ஓரளவுக்கு தான் நம்ம திருத்திக்க முடியுது எது சரியாக இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு தெரியும் டைரக்டாக நமக்கு நெருக்கமானவங்க அவங்களுடைய டேஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா யார் எங்கேருந்து சொல்கிறாங்கன்னு ஒன்று இருக்குது விமர்சனங்கிறது நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ஒரு விமர்சனம் சொல்லும் போது அது ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனம் அதை நிச்சயமாக எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நான் க்ளோஸ் சர்க்கிள்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வர விமர்சனத்தை எடுத்துக்கிறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்களுடைய ரசனை தெரிஞ்சு வரும்போது அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் இது எங்கிட்ட வந்து அழுத்தமான கதை எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது வெறும் என்டர்டைன் என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அழுத்தமான கதை இருக்கணும் கதாபாத்திரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது அதுதான் நான் ஒரு வாட்டி இன்னுமே இன்னும் டைப் பண்ணிகிட்டே போ ட்ரை பண்ணிகிட்டே முயற்சி தான் ஒரு வாட்டி முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பண்ணலாங்க மெதுவாக பண்ணலாங்க வண்டி நல்லா போயிட்டு இருக்கு மெதுவாக பண்ணலாம் அந்த எனக்கு ஒரு நல்ல கதை அமையும் போது அந்த கதையை நான் மட்டுமே தான் டைரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணுவேன் இல்லை நல்ல கதை ராஜமுருகன் சார் டைரக்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னு அவர்கிட்ட கொடுத்துருவேன் நான் ஜாதி பார்க்கலன்னு சொன்னேன் ஆமாம் எனக்கு மெட்ராஸ் 
அதுல இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அதுல சுவரை வச்சு இன்டர்நேஷனல் பிலிம் மாதிரி இருந்துச்சு சோ எனக்கு அதுல கதை தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல தெரியல அப்படின்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சுன்னா நீங்க உங்க கருத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க எனக்கு அந்த கருத்து இல்லை நீங்க லோகேஷ் தான் கேட்கலாம் அந்த கேள்வி எங்களது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ராஜமோகன் சாருடைய டிராவல் இருந்து ஆரம்பிச்சதா இது முதல்ல இப்ப நாங்க திரும்ப படம் பண்ணணும் ஆக்சுவலா ஜிப்சியே ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணலாம்னு ஆரம்பிச்சது அந்த நேரத்துல வந்து வேற ஒரு தயாரிப்பாளர் முன் வந்து நான் பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல பண்ணுச்சு சரி இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம படம் பண்ணுவோம் தான் பேசிட்டு இருந்தோம் அண்டு அந்த டைம்ல கார்த்தி சார் வந்து இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட ஒரு படம் ஏதாவது கதை இருக்கான்னு சொன்னப்போ சரி இவரு கேட்கறாரு இவருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு கதை ஒண்ணு பண்ணியிருந்தாரு அது பயங்கர கமர்ஷியலாகவும் இருந்துச்சு ஃபுல் ஆக்ஷன் ட்ரிவனாகவும் இருந்துச்சு அப்போ வந்து காசா சொன்னார் உங்களுடைய உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக பிடிச்சது உங்கள் ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறது காமெடி தான் அப்போ எனக்கு அந்த ஜேர்னலில் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அப்போ தான் இவர் வந்து இந்த கதையை எழுதியிருந்தார் ஸோ ஒரு ஹீரோ படம் பண்ணுறாருங்கிறப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த மூமெண்டில் இந்த கதையை நான் தான் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லலாம் இல்லை நான் எப்பவும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து இது ரேஷனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன ஒரு தொழில் கிடையாது வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ண ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் இதில் வந்து தியேட்டருக்கு உள்ள போகணுன்னா ஒரு டிக்கெட்டுன்னு ஒரு விலைன்னு ஒரு டிக்கெட் நிர்ணயம் இருக்குது அதே நேரத்தில் தின்பண்டங்கள் விலை அதிகமாக இருக்குங்கிறப்போ அதை வாங்க அது அது கட்டாயம் கிடையாது இல்லையா அப்போது நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் டேர்ம்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் ஒரு தியேட்டர் சொல்கிறப்போ இல்லை எனக்கு கட்டுபடி ஆகலைன்னா அந்த அந்த திரையரங்கம் வந்து இல்லைன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து தனிப்பட்ட அந்தந்த இண்டிவிஜுவலுடைய பாலிசி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால் அதுக்குள்ளே இது ஒரு காமனாக ஒரு லாவாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா இது இந்த தொழிலுடைய ஒட்டு மொத்த விஷயங்களும் மாறும் அப்போ மொத்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அரசாங்கமோ இல்லை யார் வந்து இப்படி ஒரு நம் இதை நிர்ணயிக்கிறாங்களோ அவங்க ஃபண்ட் பண்ணணும் அது ஏகப்பட்ட அது ஒரு இதுக்குள்ளே போகும் அதனால் வந்து அது வெறும் விவாதமாக தான் இருக்குமே தவிர ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விஷயமாக மாறுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை இந்த கதையை கேட்டபோது நம்ம ஊரில் நம்ம கலாச்சாரத்தில் ரூட்டடான ஒரு கதையாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த படத்தை வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இந்த படத்தை வந்து இங்க நம்ம பழக்கப்பட்டு போயிருக்கோம் இல்லையா ஒரு மாதிரியான சினிமோட்டோகிராஃபியும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் பழக்கப்பட்டு போயிருக்கோம் அதுல இருந்து மாறுபட்டு இது வேற ஒன்னா இருக்கணும் நம்ம வெளிநாட்டு படங்கள் பாக்குறப்போ எப்படி இந்த மாதிரி ஷார்ட் வச்சு எடுத்தாங்க இந்த சீனியும் அவங்க எப்படி எப்படி ஷூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஆச்சரியப்பட்டிருக்கோம் அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை இந்த படத்துக்கு வேணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு அப்போ வந்து எனக்கு நல்ல நட்பு கிடைச்சது ரவிவர்மன் சார் கூட பொன்னியின் செல்வன் கூட ஒர்க் பண்ணதுனால கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் முன்னா பயணிச்சிருக்கோம் நிறைய பேசியிருக்கோம் அவரோட பர்சனல் ஜேர்னி நிறைய சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் இந்த படத்துக்குள்ள இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் இந்த கதை மட்டும் கேளுங்க சார் நீங்கள் பிடிச்சி நீங்கள் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் உண்மையாகவே சார் உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நட்புக்காக அவர் வந்தார் ஆனால் அவர் கதை படிச்சுட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு கதை படிச்சது ராஜமுருகன் சாரோட எழுத்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவருக்கு ஸோ உள்ளே வந்து அவரோட இன்புட்ஸும் நிறையா இருக்குது விஜுவலாக வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறது எப்படி இந்த சீனை வந்து இந்த இடத்துல லொக்கேஷனில் தான் ஷூட் பண்ணணும் இல்லை இது இங்கேயும் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக எங்களோட பார்வையே அவர் மாற்றினாருன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் உள்ளே வந்தது பெரிய பலம் அதே மாதிரி பங்களான் வந்து குரூப் பண்ணியிருந்தாப்ல குரூப் பண்ணியிருந்தப்போ அந்த ஒர்க் ரொம்ப டிஸ்டிங்டா இருந்துச்சு ஸோ அப்படி இங்க ரொட்டீனா இங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அப்படி யோசிக்காம வேற ஒரு பார்வை தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்குதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீம் அமைச்சோம் இந்த படத்துக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி அந்த வகையில எல்லா டெக்னிஷன் ஃபிலோட இன்புட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜிபி அதே மாதிரி இசையும் வேற ஒரு ஒரு நரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் 
நான் மெட்ராஸ் படம் அப்படிதான் அனுபவம் கொடுத்துச்சு நாங்கள் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பின் பின்னணி இசை வந்ததுக்கப்புறமா அந்த படமே வேற மாதிரி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துச்சு ஸோ அப்படி இந்த படத்துக்கும் தேவை அப்படின்னு அப்படிதான் ரொம்ப எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுது சீக்கிரம் அப்டேட் கொடுக்குறோம் டி கோடு பண்ணி சொல்லுப்பா ஜப்பானோட <laughs> பேரு <laughs> <laughs> நிச்சயமா இந்த ஹீரோ வந்து தன்னையே செதுக்கி மேல வந்த ஒரு ஆள் தான் அதனால அதே கிட்டத்தட்ட அதுதான் நீங்க வந்து சிம்பிளா அதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஜப்பான் வந்து கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு வந்த ஒரு நாடு இல்லையா அதனால அந்த அதையும் வந்து உருவகமா வச்சுக்கலாம் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல அந்த கேரக்டர் வந்து எப்பவுமே அந்த பயராவே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதனால அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஆமா வாகை சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரு பட் அந்த கேரக்டர் இப்போ ஒரு இது வரைக்கும் அவர் ஒரு முந்நூறு கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவரை வந்து இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வரும்போது பார்க்காத ஒரு ஆளா மாத்தணும் அது ஒரு நமக்கு எப்பவுமே பெரிய விஷயம் என்னன்னா நியூ ஃபேஸ்ட்லேருந்து ஆக்ட் வாங்குறதும் ரொம்ப நிறைய நடிச்சவங்கள்ட்டேருந்து வாங்குறதும் கஷ்டம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அவங்கள வேற ஆளாக காட்டணுங்கிறது அது ஒரு சேலஞ்சு அப்படி வந்து சந்திரசேகர் சார் போடும்போது எனக்கு அவருடைய உருவம் அந்த ஸ்பேஸுக்கு தான் கூப்பிட்டாங்க அவர் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக அதை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணார் இது வரைக்கும் அவர் பண்ணாத ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து பண்ணணுங்கிற எடுத்துக்கிட்டு பண்ணார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணார் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட அவர் பண்ணதுங்க நீங்க <laughs> 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 வெளியில போகும்போது நான் பாக்குறேன் இல்ல இது பெஸ்டிவலுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னே ரிலீஸ் ஆகுதுங்க அதனால வந்து பெஸ்டிவல் டேட்னா டேட்ல ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து நிச்சயமா அதை கேட்கலாங்கிற எண்ணத்துல இருந்தோம் ஆனா தீபாவளி ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கு அதனால நம்ம வெள்ளிக்கிழமை மத்த மாநிலங்களுக்காக வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் பண்றோங்கிறதுனால அந்த ப்ரெஷர் வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுலேயே நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் நான் தான் உங்களும் கம்ப்ளீட் என்டர்டைன் பண்ணாவது தான் பட் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு சட்டையர் இருக்கும் ஒரு சோசியல் சட்டையர் இருக்கும் உள்ள வீட்டுக்கு <laughs> 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 நான் வந்து கேட்டேன் எதுக்காக ரோலக்ஸ் பண்ணீங்க கமல் சார் மேல பெரிய ஒரு அன்பு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் யாரும் நமக்கு ஆஃபர் பண்ணது இல்லை கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு ஷேட்ல சரி பண்ணிதான் பாப்போமே அப்புறம் கமல் சார் கால பண்றவங்க போது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னா ஒரு டக்குன்னு எடுத்த முடியுது அப்படிதான் சொன்னாரு என்கிட்ட என்னுடைய முடிவு தான் 
என்னுடைய முடிவு அப்படிதான் வேற எப்படி கொடுக்க முடியுங்க அப்படிதான் கொடுக்க முடியும் எனக்கு என்ன நான் ஃபண்டு வெளியில இருந்து கடன் வாங்கி நம்ம தொழில் நம்ம சம்பாரிச்ச பணத்துல இருந்து ஒரு பெரிய தொகை நான் சொல்லல பட் எனக்கு இது பண்ணணும்னு தோணுச்சு அது வெவ்வேறு இடத்துக்கு போய் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்காக எடுத்த முடியும் நானா எடுத்த முடியும் தான் இல்லைங்க அப்படி அப்படி எதுவும் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படி கருத்துக்கணி இப்போ தான் நடத்தவே இல்லை அதுக்குள்ளெல்லாம் போகிறதே இல்லைங்க வாழ்க்கை சினிமா தாண்டி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா எல்லாருமும் சினிமா பற்றியும் பணம் சம்பாதிக்கிறத பற்றியும் ஜெயிக்கிறத பற்றி பண்ணுமே பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது நிறைய அழகான விஷயங்கள் இருக்குது லைஃப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு பாபா சார்லாம் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேசுவாங்க சார் பேசுகிறத உட்காந்து கேட்டோம்னா சொசைட்டி எங்கே இருக்குன்னு அப்போ தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நம்மளை நம்மளை தாண்டி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நம்ம நம்மளை சுற்றி மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லைங்கிறது இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அவங்க கூட உட்காரும்போது தெரியும் எங்கேருந்து குழந்தைங்க வராங்க அது அந்த எவ்வளோ சிக்கல்களை தாண்டி அவங்க படித்து மேலே வர்றாங்க அப்படிங்கிற இப்போ விவசாயிகள் மீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்னென்னு பார்க்குறோம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ பவர் கிடையாது எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் மாற்ற இருக்கு பட் அது வந்து ஒரு பெரிய புரிதலை கொடுக்குது நம்மளை இன்னுமே வந்து அடக்கமாக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லணும் படம் நல்லா இருந்தால் ஓடுங்க அவ்வளோதான் இல்லை டபுள் எக்ஸல் ஜிகரண்டா வருது இல்லை அதுவும் ஒரு இல்லை எப்பவுமே ஒரு படம் வெளி வர வரைக்கும் அந்த படத்து மேல நம்மளுடைய பார்வை சிறுசு பேசுறது இருக்கலாமே தவிர படம் வெளி வந்து மக்கள் தான் அந்த சின்ன படமாவும் பெரிய படமா மாத்தாங்க தவிர வரதுக்கு முன்னாடி எல்லா படமும் ஒரே படமா தான் நான் பார்க்கேன் நிறைய வாட்டி இந்த பதில் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு பேருமே டிசிப்ளின் தொழில சின்சியராக இருக்கிறது நாம் நாமளாக தான் இருக்க முடியும் திடீர்னு சமுதாயம் வேறு மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து எதிர்பார்க்குதுங்கிறக்காக நம்ம மாற்றிக்க முடியாது இல்லை நம்ம நாமாவே இருக்கணும் அது கான்ஃபிடண்டாக இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் அப்பா சொன்னது இன்னைக்கு செய்கிற வேலையை கரெக்டாக பண்ணிடு நாளைக்கு வந்து ஐயோ நல்லா பண்ணியிருக்கலாமேனு சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசனாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ணா கிட்ட இருந்து சொன்னது வந்து ஹார்ட் ஒர்க் தான் நீ வந்து எதை நோக்கி போகணும்னு நினைக்கிறியோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உழைச்சிட்டே இருந்தால் தாமதமாகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் பட் அது இல்லாமல் ஒரு நல்லா தகப்பனாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல கணவராக இருக்கிறது வீட்டில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணுறதுன்னு அப்படி நிறையா விஷயங்கள் எனக்கு அவர் முன்னுதாரணமாகவே இருக்காரு ஒர்க் அவுட் மட்டும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்துக்கிறேன் அவர்கிட்ட இருந்து போகவே இல்லை எதுவுமே பேசக்கூடாதுன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க படம் பற்றி மட்டும் தான் எனக்கு அந்த விஷயமே தெரியாதுங்க பாபா சாருக்கு எனக்கு இருக்கிற உறவு அது மாதிரி கிடையாது நாங்க வேற விஷயம் தான் பேசுவோம் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா அவர் பேசுவேன் அவர் பத்தி பேசணும்னா அவர் யூடியூப்ல அவர் கதை சொல்வாரு அதை கேளுங்க அதான் முக்கியம் ஒரு கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு இருபது பேரோட போய் இருக்க போறேன்னு போனேன் ஒரு வாரம் இருந்தேன் போதும்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொருத்தான் <laughs> 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 இதுவரைக்கும் ஒரு படமே பண்ணாதவரை பற்றி நம்ம எந்த அனு முன் அனுபவமும் இல்லாமல் நம்ம அவர்கிட்ட பயணிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் பார்க்குறேன் அவருடைய உழைப்பு நல்லா இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட நல்லா கதை இருக்கான்னு கேட்டு வர்றதுனா அது வேற ஒரு விஷயம் பட் முன்பின்ன தெரியாத ஒருத்தர் ஒரு கதை கொண்டு வரும்போது அந்த கதையை மட்டுமே நம்பி என்னால் போக முடியல ஏன்னா அது திரைக்கு கொண்டு வர்றது ஒரு பல மடங்கு பெரிய வேலையாக இருக்குது அப்போ ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்கன்றப்போ அந்த படத்தில
அவங்க அந்த எப்படி திரைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்மளால பார்க்க முடியுது அதுல இருந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியுது அப்போ அவங்க ஒரு கதை சொன்னாங்கன்னா இந்த கதையை அவர் எப்படி எடுப்பாருன்னு நம்மளால ஒரு கணிக்க முடியுது ஸோ அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு ஏன்னா அவங்களோட ஷேடு அவங்களோட திறமை அவங்களோட கிராஃப்ட் நம்ம கொஞ்சமாவது தெரியுது ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு டிசைட் பண்ணி போறதுக்கு இல்லைங்க நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம தான் முடிவு பண்ணி ஆகணும் அதனால இல்லைங்க நான் ஆல்வேஸ் டிசைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவேன் பிரபு கிட்ட பேசுவேன் இல்லாட்டி எந்த ஸ்கூல் மேட்ஸ் கிளாஸ் மேட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு டவுட் இருக்கிற ஏரியால கேட்பேன் எனக்கு கான்ஃபிடண்டா இருக்கிறப்ப நான் கேட்க மாட்டேன் ஒருவேளை இதுல அவங்க வேற ஏதாவது கருத்து இருக்குமா அப்படின்னு சும்மா சொல்லி பார்ப்போம் இல்லையா அது எப்பவுமே சினிமால இருக்கு எல்லாருமே பண்றது தான் அதே சும்மா ஆன்லைன் சொல்லி பாக்குறது எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படி நான் வந்து பவுன்ஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் அது சம்டைம்ஸ் என் வந்து குழந்தைங்கிட்ட கூட சொல்லி பார்ப்பேன் இல்ல வந்து தங்கச்சி கிட்ட சொல்லி பார்ப்பேன் அப்படி என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட பவுன்ஸ் பண்ணி பாக்குறதா தவிர முடிவு நம்ம தான் எடுத்தாகணும் ஸோ திடீர்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னு எனக்கு வந்து யோசிச்சு வைக்கல அது இயல்பா நடக்கும் போது அது வருங்களா கூச்சப்படாம நீங்க கேட்டுடலான் இருக்கேன் இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் கேட்கல நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க கிட்ட போய் கேட்டணும்னு பாக்குறேன் அப்படி அப்படி நான் யோசிக்கலைங்க அப்படி எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் அந்த படம் ஹோல்சமா இருக்கா அந்த கதைக்குள்ள தான் வைக்க முடியும் வேற ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் கொண்டு வந்து இந்த கதைக்குள்ள நம்ம திணிக்க முடியாது இந்த கதைக்குள்ள அது முழுமையா வருதா இப்ப இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு எமோஷன் தாண்டி வருது அந்த கேரக்டரோட எமோஷன் ஃபுல்லா வெளிப்படுற அளவுக்கு சீன்ல இருக்கா அதுக்கு இன்னும் பெருசு பண்ணணுமா இல்ல அதுன்னு குறைக்கணுமா அப்படிதான் யோசிக்க முடியுமே தவிர நம்மளுடைய வெளி புரிதல கொண்டு வந்து திடீர்னு ஒரு கதையில திணிக்க முடியாது நானே கதையில நான் வேணா நீங்க சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து கொண்டு வரலாம் பட் மத்த விஷயத்துல நான் இதுதான் அந்த கதை அந்த கதையுடைய அம்சம் மாறாம இருக்கணும் ஆனா அது இன்னும் பெட்டர் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு தான் யோசிக்கிறது எல்லாருமே கூப்பிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு இருந்தோம் யார் யாரு அவைலபிளா இருந்தாங்களோ அவங்களாம் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க எல்லாருமே முறையா அழைச்சிட்டாங்க இல்ல பொதுவா வந்து நம்ம யோசிக்கிறது ப்ரிப்பரேஷனு இல்ல நிறைய டிராவல் பண்றது அதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆகும் அங்கேருந்து ஏதாவது ஒண்ணு இன்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சுன்னா எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப நான் பேசிக்கா பத்திரிகையில பணி படிஞ்சதுனால எழுதுறது என்னுடைய ரெகுலர் வேலை அதனால ஒண்ணு கன்சியூ பண்ணி இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி உட்காந்துட்டோம்னா ஒன் வீக்ல எல்லாம் கூட எழுதிடுவேன் ஒன் வீக் டூ வீக்ல எல்லாம் கூட எழுதிடுவோம் ஸோ அதனால ஜப் இதுவும் அப்படி எழுதப்பட்டு தான் ஜப்பான் இருக்காங்க யோசிக்கிறது இந்த கதையை உள் வாங்கிக்கிறது அதுக்கு ஒரு டைம் இருந்தது ஆனா எழுதுனதுங்கிறது இமீடியட்டா எழுதிட்டோம் ஒரு ஒன் மந்த்குள்ள எழுதிட்டோம் ஆஹ் கோவிட் டைம்ல தான் இந்த ப்ராசஸ் நடந்தது வந்து அந்த நான் எழுதுனது முதல்ல இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர் இது வந்து ஒரு நார்மலா நம்ம எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய கேரக்டர் இல்ல ஆனா எல்லாரும் அந்த கேரக்டர்ல இருக்கும் ஒரு சொசைட்டியோடைய ரெப்ரசன்ட் மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ் தான் ஸோ அந்த கேரக்டருக்குன்னு ஒரு உருவம் தேவைப்பட்டது அது படிக்கும் போதே அவர் காட்சியா இருக்கும் அது தோணும் அப்போ வந்து இதுல என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது ஒரு நிறைய டீப் டிஸ்கஷன் பண்ணோம் அப்ப என்ன மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி காஸ்டியூம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இது ப்ராசஸா யோசிச்சது அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது தெரியும் அவர் வந்து சார் நம்ம என்ன பண்ணாலுமே எனக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப அங்க நான் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு அதனால அதையும் டோட்டலா மாத்தணும் அப்படின்னா வாய்ஸ் மாத்தலாமா சார் அப்படின்னாரு கேட்டோன்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருந்தது இல்ல அப்புறம் இல்ல இல்ல பண்ணலாம் சார் நிச்சயமா நம்ம ட்ரை பண்ண அப்ப அவரே வந்து வாய்ஸ் இன்னும் இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கலாம் நிறைய மாடுலேஷன் ட்ரை பண்ணி ஒன்னொன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு அவர் எப்பவுமே என்னன்னா ரொம்ப டீப்பான ஒரு டிராவல் இருக்கும் நம்ம அந்த கேரக்டரை உள்வாங்கிட்டு அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீப்பான டிராவல் இருக்கும் எப்பவுமே ரெகுலரா போன் பண்ணிடுவாரு இப்படி நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து அப்படிதான் இது உருவானுச்சு அப்படி வந்து அப்படி வந்துட்டே இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஷூட்டிங் நெருக்கத்துல ஒரு நாள் சார் இப்படி ஒரு வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கேன் கேள்வி சொல்லி இது பேசி கட்டினார் எனக்கு இப்போ கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப டக்குன்னு அது கேரக்டராகவே வேற ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் இருந்தது இது நல்லா இருக்கு சார் இது வச்சுக்கலாம் சார் நான் அப்படி வந்தது தான் இல்ல அப்படி இல்ல பொதுவா தான் எனக்கு என்னன்னா இப்போ இப்ப ஜோக்கரே எடுத்துக்கங்க
வரத்துக்கான வாய்ப்பு எல்லாமே இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து கதையை வந்து ஒரு ஹீரோ வந்தாருன்னா நிச்சயமா அது ஒரு பெரிய சைஸா மாறும் அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு அது வந்து இந்த படத்துல எனக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால ஒரு கதையை எப்படி பெருசு பண்றது அதை எப்படி இன்னும் நெக்ஸ்ட் தளத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுங்கிற அந்த ஸ்பேஸ் எனக்கு வந்திருக்கு அதனால இனிமே ஹீரோக்களோட ஒர்க் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான கான்பிடன்ட் இருக்கு ஸோ அது வந்து கதை அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் உள்ள வரணும் இப்ப கரிசாரோக்கும் எனக்கும் நடந்த அந்த கரெக்டான கொலாபரேஷன் நடக்கணும் அதெல்லாம் நடக்கும் போது அது அது ஃபியூச்சர்ல இருக்கு டிஃபிகல்ட்டே இல்லை அதான் சொல்றேன்ல ஒரு டீம் அமையும் போது அது ரொம்ப கம்ஃபர்டா நடந்துடும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் கார்ச்சருக்கு அந்த புரிதல் இருந்தது ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அந்த இது இருந்தது அதனால நாங்க வந்து சொல்ல போனா வந்து எங்களுக்கு உள்ள ஏற்கனவே ஒரு நட்பு உண்டு கார்ச்சரோட தொடர்ந்து தோலல நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பொதுவாகவே வந்து நிறைய பேசுவோம் அவர் நேச்சரை பத்தி சொசைட்டி பத்தி அப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் உண்டு பிரபு சாரோடையும் பிரகாஷ் சாரோடய அது ரொம்ப நாளாகவே இருந்தது அதனால எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப கம்ஃபர்டான ஒரு பிளேஸாக இருந்தது இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு பர்சனலாகவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த டீம் ஒர்க் தான் அதனால ரொம்ப கம்ஃபர்டாக ரொம்ப ஃப்ரீடமாக இந்த படம் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியுது அப்படின்லாம் எனக்கு எதுவும் இந்த படம் ஒண்ணு பண்றமே அப்படிங்கிற ஒரு வழிந்து அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு அனுபவமா இருந்தது பெரிய ஹீரோஸ் கூப்பிடாம இருந்தா உடனே நடக்க நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல அது வந்து ஸ்கிரிப்ட் தான் அது கார்ச்சர் வந்து எப்பவுமே அவரு அவருக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப எல்லாருக்கும் அப்படிதான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அமையும் போது ஒரு விஷயம் நடக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பிரச்சனை அவரோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரன்ஸ் எப்பவுமே உண்டு அதாவது இந்த படத்துல வந்து அது ரொம்ப அழகா ஒண்ணு பில்ட் ஆயிருக்கு அதனால எப்பவுமே நான் அவர் சொல்லுவேன் அவருக்கு அது கரெக்டா பிடிச்சதுன்னா ப்ராசஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே அழுதுருவேன் இல்ல அந்த வாய்ஸ் வந்து அந்த சீனே மாறிச்சு அந்த வாய்ஸ்ல அவர் எழுதின டைலாக பேசும்போது அந்த சீனோட எனர்ஜி லெவலே மாறிச்சு சோ அது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு ஆனா என்ன ரவிவர்மன் சார்க்காக நாங்க எடுத்து எயிட் மந்த்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம் ஏன்னா அவர் இந்தியன் டூல இருந்து வரும்போது டென் டேஸ் டென் டேஸ் அந்த இருபது நாள் நான் வேற ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு வரும் இல்லாட்டி வேற ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்போது திரும்ப அந்த வாய்ஸ் பிடிக்கிற கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அந்த வாய்ஸ் கேட்ச் பண்ற கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சார் சொல்லி சார் வந்துச்சா பாருங்க வந்துச்சா பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் எடுத்துட்டு போவோம் சோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு கஷ்டமா இருந்தது ஆனா பெரிய பெரிய ஷெடியூல் போகும்போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணோம் நீங்க கேட்கவே இல்ல இல்ல இந்த கேரக்டர் பண்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல இந்த கேரக்டர் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற விதமும் அதை அவங்க வெளிப்படுத்தின விதமும் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருந
இது அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க லைட்டரான கேரக்டர்ஸ் அது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது அணு எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு ஆனா டேரக்டர் சொல்லும் போது அந்த கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இருந்துச்சு அப்பதான் அந்த கேரக்டர் மேல மரியாதை வரும் அதை அவங்க ரொம்ப அழகா கொண்டு வந்தாங்க அவ்வளவு ஈஸி இல்லை அதை பண்றது அவங்க ரொம்ப அழகா பண்ணாங்க நடிக்கிறது <laughs> 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 எல்லா இடங்களையும் ரிலீஸ் ஆகுது தமிழ் தொழில் இரு இரு மொழிகள் தான் ஆகுது கர்நாடகா அண்ட் கேரளாவில் டைரக்டாகவே தமிழ் படங்களை பார்க்கறதுனாலே அது அந்தந்த மாநில படங்களுக்கு இணையான வியாபாரம் ஆகிறதுனாலே இது தனியாக நம்ம பண தேவையில்லைன்னு எல்லா பக்கம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரொமோஷனும் எல்லா பக்கமும் பண்ணுறோம் ஸோ ஹிந்தி பண்ணலைங்க ஹிந்தி பண்ணல ஸோ ஆமாங்க நிச்சயமா பண்ணுவோம் அது டைம் எடுத்து பண்ணுவோம் ஏன்னா அதுக்கான டப்பிங் அதுக்கான டைம் வந்து தேவைப்படுது அதனால நிச்சயமா அதை பண்ணுவோம் ஸோ அனைவரும் ஜப்பான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி ஒத்துழைக்கணும்னு இங்கே கேட்டுக்கிறேன் இதுக்காக ஜாப்பனீஸ் மொழி எல்லாம் கத்துக்கிட்டு போய் எங்க அந்த கேரக்டர் பண்றப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் யாரு ஆப்டா இருக்குன்னு பார்த்தோம் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து யார் இதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்றாங்கிற ஒரு விஷயம் தானே ஸோ அவங்க அதை அண்டர்ஸ்டூட் தட் அண்ட் அவங்க வந்து இதை பண்ணி கொடுத்தாங்க அதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ தட் வே ஐ திங்க் எல்லாமே எவ்ரி திங் ஃபெல் இன் பிளேஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஜப்பான் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளிவருது உங்களுடைய சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து தாருங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் அட்வான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி இந்த இவெண்ட் ரொம்ப அழகாக நடந்துச்சு எனக்கு ஒரு லைஃப்ல லைஃப்ல ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் என் கூட பணி புரிஞ்சவங்க அத்தனை பேரும் வந்து கலந்துக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு மூமெண்ட் அமைஞ்சது அது முதல்ல ட்ரீம் வாரியர் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் கிட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தூங்கியிருக்க மாட்டாங்க அந்த இவெண்ட் பட் இந்த இவெண்ட் அவ்வளோ அழகாக நடந்து முடிஞ்சது ஃபேன்ஸ் வெளியூர்ல இருந்து வந்துட்டு போனவங்க நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டு அவங்களை திரும்ப அனுப்பிச்சு வச்சது அப்படி இது ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியான ஒரு இவெண்ட் ஸோ அதுக்கு நீங்களும் வந்திருந்து அதை கலந்துக்கிட்டதுக்கு முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த உரையாடல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த படம் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியான படமாக வந்திருக்கு இந்த தீபாவளி அருமையான தீபாவளி எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி